বলতে গেলে বাংলাদেশ ক্রিকেটের উত্থান দুই সালের বিশ্বকাপের পর থেকে শুরু হয়েছে তারপরেও সেই দুই সাল থেকেই কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বের শীর্ষ দশটা ধনী ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে স্থান করে আসছে আর অনানুষ্ঠানিক হলেও সুখবর হচ্ছে কিছুদিন আগে পিসিবিকে পিছনে ফেলে বিসিবি পৃথিবীর চতুর্থ সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডে পরিণত হয়েছে সে অনুযায়ী বাংলাদেশে কিন্তু এখনও তেমন কোনো বড় স্টেডিয়াম নেই মিরপুর স্টেডিয়ামকে বিশ্বের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ভেনু ধরা হলেও সেই স্টেডিয়ামটা কিন্তু তেমন বড় না ধারণ ক্ষমতা মাত্র পঁচিশ হাজার আর এটাই হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়াম এখন আসল কথা আসা যাক দুই হাজার সালেই এটা ফাইনাল করা হয় যে বাংলাদেশে একটা বিশাল বড় স্টেডিয়াম তৈরি করা হতে যাচ্ছে তারপর মাঝখানে কোথায় করা হবে কেমন ডিজাইনের করা হবে আবার জমি জমা এসব নিয়ে নানা ঝামেলার পর অবশেষে দুই সালে এসে স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হলো আগামী শীত মৌসুমে আপনারা এর মূল স্ট্রাকচারের কাজের অগ্রগতি দেখতে পারবেন আর দুই হাজার তেইশ বিশ্বকাপের আগেই এর নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বাকিটুকু আপনারা প্রায় সবাই জানেন যে এই স্টেডিয়ামের নাম রাখা হয়েছে শেখ হাসিনা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম অথবা শুধু দ্য বোর্ড এমনটা করার কারণ এই স্টেডিয়ামের স্ট্রাকচারটা একদম নৌকার মতোই হবে আমার কাছে তো নৌকার মতো মনে হয় না তারপরেও এই ডিজাইনে যদি স্টেডিয়ামটা তৈরি করা হয় তাহলে এটা অনেক বিলাস বহুল হবে আর এটার কনস্ট্রাকশন কস্ট ধরা হয়েছে এক হাজার একশো কোটি টাকা বা একশো চল্লিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার যার ফলে এটি নির্মাণের পর হয়ে যাবে এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্রিকেট স্টেডিয়াম যদি এত টাকা খরচ করা হয় আবার এটাকে পৃথিবীরও সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্রিকেট স্টেডিয়ামও বলা যেতে পারে যার কারণ গত ভিডিওতে আমি আপনাদের বলেছি বলে রাখি নিউ সার্দার পাটেল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এটা কিন্তু রিকনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে অর্থাৎ এই স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে এক লাখ দশ হাজার করা হবে এই রিকনস্ট্রাকশনেরই বাজেট ধরা হয়েছে একশো মিলিয়ন ইউএস ডলার অপরদিকে এসআইসিএস এর বাজেট এত বেশি ধরার কারণ এটার স্ট্রাকচারটা একটু বিলাসবহুল হবে আর এর দর্শক ধারণ ক্ষমতা হবে পঞ্চাশ হাজার প্লাস স্পেসিফিকভাবে এখনো কিছু বলা হয়নি খুব সম্ভবত সত্তর থেকে আশি হাজার বলা হয়েছিল যে ইডেন গার্ডেনের চেয়ে বেশি হবে আর ইডেন গার্ডেনের ধারণ ক্ষমতা আটষট্টি হাজার তাহলে ধরেই নেই যে এসআইসিএস এর ধারণ ক্ষমতা সত্তর হাজার হলো তাহলে এটি মিরপুর স্টেডিয়ামের প্রায় তিন গুণ চিটাগংয়ের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আর সিলেট স্টেডিয়ামের চেয়ে প্রায় বান্ন হাজার বেশি দর্শক ধারণ করতে পারবে এখন আপনি যদি আমার অ্যানালিসিস মানেন তাহলে আমি বলবো যে এর চেয়েও বেশি দর্শক ধারণ করতে পারবে স্টেডিয়ামটি একেবারে শুরুর দিকে না হলেও ধীরে ধীরে এর ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হতে পারে কারণ একশো চল্লিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার এটা একটা বড় অ্যামাউন্ট এটা সম্পূর্ণ তার ডিজাইনের পেছনে খরচ করা হবে না যদি চল্লিশ মিলিয়ন বা বিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার ডিজাইনের পেছনে এক্সট্রা খরচ করা হলেও একশো মিলিয়ন ইউএস ডলার কিন্তু বাকি থাকে যেটাতে একটা বিশাল বড় স্টেডিয়াম অনায়াসে তৈরি করা যেতে পারে আবার ডিজাইনের ব্যাপারে আমি সিওরিটি দিয়ে কথা বলতে পারতেছি তার কারণ জানেন যে কিছুদিন আগে বিপিএল এর সময় আইসিসির প্রধানকেও কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ডিজাইনটা দেখানো হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে বর্তমান ডিজাইনটা মোটামুটি ফাইনাল আর গত ভিডিওতেও বলেছিলাম যে ক্রিকেট স্টেডিয়ামগুলো এ ধরনের স্ট্রাকচার বা ডিজাইন এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি এত গেল স্টেডিয়ামের কথা এখানে কিন্তু শুধু স্টেডিয়ামই তৈরি করা হবে না এর পাশাপাশি পুরো একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে যেখানে হোটেল থেকে শুরু করে প্র্যাকটিসের জন্য আলাদা গ্রাউন্ড সব থাকবে এখন যেমন খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিসের জন্য মিরপুরের ছোট একটা জায়গা অথবা আসল ভেনুই ব্যবহার করা হয় সেখানে কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্যই একটা আলাদা মাঠ থাকবে পাশাপাশি জিম সুইমিং পুল আর যা যা লাগে আর জানেন যে স্টেডিয়ামটা পূর্বাচল নিউ টাউনে তৈরি করা হচ্ছে যেটা হবে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম স্মার্ট সিটি ভবিষ্যতে এই সিটিটাই ঢাকাকে রিপ্রেজেন্ট করবে বিশ্বের সামনে